এপিসোডটি শুরু হয় দুই হাজার পাঁচে যেখানে আমরা দেখতে পাই যে জিওক ওর সব ফ্রেন্ডদেরকে ট্রিট দিতেছে কারণ সবসময় ওই ট্রিট দিত ও যেহেতু সব থেকে রিচ ফ্যামিলির ছিল সবাই ওর থেকে টাকা নিয়ে চলে আসা যায় তখনই ওর সামনে একটা ড্রাঙ্ক মেয়ে আসছে এবং ওর সাথে করে যায় এটা দেখে ও চিন্তা করে কী হইলো তখনই মায়েটা ওর দিকে তাকায় আর বলে বাহ তোমার থেকে অনেক সুন্দর স্মেল আসতেছে বইলা ওকে আবার কামড়াইতে যাই এটা দেখে জি হোক তো কিছু বলে না কিন্তু ওর ফ্রেন্ডরা তো পালাই চলে আসে তখনই আমরা দেখতে পাই যে আমরা ওরা দুজনে একটা মাঠের মধ্যে আসছে এবং জি হোক মেয়েটাকে একটা ড্রিঙ্কস দিতেছে মেয়েটা বলে আসলে আমি একা আমার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই আমি একা দু সেকেন্ড মার্চ থেকে আমি একা আমার আর কেউ নাই আমার মা আছে বাট সে আমার অত খেয়াল রাখে না আর সত্যি বলতে আমার একটা বেস্ট ফ্রেন্ড আছে কিন্তু আমার যখন দরকার থাকে তখন সে আসে না আর আমার ব্রেক আপ হয়ে গেছে এই জন্য আমি ড্রাঙ্ক এটা শুই না বাট আমার একটা বেস্ট ফ্রেন্ড আছে তাহলে সে কোথায় বলে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আছে কিন্তু সেও এখন কোথায় জানি না আর তার সাথে আসলে আমার ফিল হয় যে আমি একটা লুজার তো তাহলে তুমি ওর থাকো না বলে ওছাড়া আমার কেউ নাই আমি চাই একটা সেটেল লাইফ আমার আশেপাশে আমার নিজের লোকজন থাকবে ব্যাস এটা শুনে যে হোক বলে যে তাই বলে হ্যাঁ কিন্তু আমার কেউ নাই এই জন্য আমার মনে হয় আমি সব থেকে বড় বলবো এটার বলার পরে জিওনকে জি হোক বলতে থাকে তোমার থেকে তো বড় লোজার আমি কারণ আমার লাইফে আমার মা ছোটোবেলায় মারা যায় তারপর আমার বাবা আরেকটা ম্যারেজ করে সেখানে একটা ভয় থাকবে কিন্তু পুরো ফ্যামিলিতে আমার নিজেকে আনওয়ান্টেড মনে হয় এটা শুনে জন বলে হ্যাঁ তার মানে তুমিও লোজার বলে এটাই শেষ না কিন্তু আমার বাবা ওই ফ্যামিলির সাথে নেই আমার বাবাও মারা গেছে বলে তার মানে তুমি আমার থেকে বড় লোজার এভাবে কথা বলে আর জিও ইউকো ওর সাথে থাকতে বেশ এনজয় করতেছিল দুজনে ড্রিঙ্ক করে আর ওখানে মাঠের মধ্যে শুয়ে পড়ে আমাদের জিওন তো ঘুমাই পড়ে কিন্তু জিও জায়গা জায়গা ওরা দেখতে থাকে সবাবেলা যখন জিওকের ঘুমটা ভাঙে তখনও দেখতে পাই যে ওর আশেপাশে কেউ নেই ঘুমো চিন্তা করতে থাকে যে মেয়েটা কই গেল পরে দেখি যে ডংসুকের সাথে ও ফাইট করতেছে ডংসুক ছিল অলিম্পিকের মেম্বার কিন্তু তারা ও পিটাই পুটাই দিছে ডংসুক তো খুব গায়ে লাগে যে একটা নর্মাল স্টুডেন্ট হয়ে আমার কেমন এইভাবে পিটাইতে পারে তখনই দেখি যে আমাদের জিওক বাইরে এসে বসে থাকে এবং বাইরে এসে একটা মেয়ের গলা শুনতে পারে ও যখন ওকে দিয়ে দেখে তখন এটা ছিল জিওন জিওন একটা বিড়ালের সাথে কথা বলেছিল আর বলতে জানো কি হয়েছে কালকে আমি একটা ওল্ড ম্যানের সাথে মাঠের উপর শুয়েছিলাম আমি তো না হয় ছোট একটা তেইশ বছরের মেয়ে কিন্তু ওর তো বয়স্ক মানুষ ওর তো বোঝা উচিত ছিল এগুলো পিস থেকে শুনে জিওকের তো হাসি পাচ্ছিল হাসতেছিল আর শুনতেছিল তখনই বলে যে না আমি এতও ছোট না আমি তেইশ বছরের হয়ে গেছে এখন আমার নিজের খেয়াল নিজেই রাখা উচিত আরও চলে যায় কিছুক্ষণ পরে ডংসুক যখন ডংসুকের সাথে জি হোক বের হয় তখনও জিজ্ঞেস করে আচ্ছা আমার কি দেখতে বয়স্ক লাগে বলে ওদের দিকে স্মাইলও করে অকওয়ার্ডলি যেটা দেখে ওরা তাড়াতাড়ি অ্যাভয়েড করে চলে যায় আর জি হোক পাশে তাকে দেখে যে ক্যাটটা খাবার খেতেছে যে ক্যাটটার সাথে আমাদের জীবন কথা বলতেছিল ও বুঝতে পারে এরপর থেকে দেখা যায় যে ডেলি ডেলি জীবন ক্লাস শেষে আসতো ক্যাটের কাছে এবং জি হোকও যাইতো যখন আমাদের স্নো টাইম চলে আসে জি হোক ক্যাটটার জন্য একটা বাড়িও বানায় দেয় এভাবে ক্যাটটার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কখনো জিও কখনো জিও কিনতে থাকে ক্যাটটার কিন্তু ভালোই রং রোমা দিন যেতেছিল এভাবেই একদিন ক্যাটটা চলে আসে গাড়ির সামনে আসার পরে ওকে জিও বাঁচায় আর চিন্তা করে যে আমার হাতে অনেকগুলো টাইম ছিল কিন্তু আমি কোটনটাকে ভালো মতো ইউটিলাইজ করতে পারি নাই জিও ওয়ানকে পটানোর জন্য এরপর যখন দু হাজার আসে জিএম হিসাবে কোম্পানিতে তখন ও আবার জিও ওয়ানকে খুঁজে পায় কিন্তু তখন ও বুঝতে পারে যে ওর অলরেডি একটা বয়ফ্রেন্ড আছে এবং এটা অনেক সিরিয়াস যার জন্য ওকে পার্সিউ করতে পারে না এবং দূর থেকে ওর জন্য হ্যাপি হতে থাকে বর্তমানে যখন আমরা দেখি যে ও ঘুমাচ্ছিল এবং এগুলো চিন্তা করতেছিল তখনই ও ঘুম ভাঙে এবং বলতে থাকে যে এখন আমার হাতে আর একটা অপশান আসে এখন আমি এটাকে ইউটিলাইজ করব পরের দিন দেখি আমাদের জি হোক তো পুরো সুটেড বুটেড হয়ে হ্যান্ডসম হয়ে চলে আসছে এই সবাই হাওয়া তাকা থাকে ইভেন তো সুমিনও ও জি হোক যে আমাদের জীবনের কাছে আসে এবং বলে যে দেখ আমি এখন বেটার ফিল করতেছি এটা মিনহানো দূর থেকে দেখতেছিল এরপরে যখন আমাদের জি হোক চলে যায় মিনহানোর কাছে এটা বলতে থাকে আমি বলছিলাম মেয়ের নিয়াত খারাপ নাহলে এত লোক থাকতো কেন তোমার কাছে আসছে অফিসে এসে আসে তোমার কাছে আসলো এটা এটা বলতেছো জীবন বলে আরও ওর গার্লফ্রেন্ড আসছে এরকম কিছু না বলে যে আরে ছেলে থেকে তুমি চিনো না গার্লফ্রেন্ড বউ থাকলেও ওরা অন্য মেয়ে দিকে লাইন মারে তখন জীবন ওর দিকে এমন ভাবে তাকায় থাকে যে সবাই নিজের মতো মনে করো না যদি ওর মুখে বলে না এরপরে মিনহান ওখান থেকে চলে যায় কারণ তখনই জীবনকে নিতে চলে আসে স্কাং এবং আমাদের ইয়ন চলে আসে ওর সাথে চলে যায় যখন
প্রজেক্ট নিয়ে গল্প করতেছিল ওর ফ্রেন্ডদের সাথে প্রোপোজালটা নিয়ে কীভাবে কী করা যায় দেখা যায় ইউনার বেশ ভালো ধারণা আছে একটা কারণ ও হচ্ছে যে ছোটোবেলায় ফার্মে গেছে বড় হয়েছে ওইদিকে অন্যদিকে দেখা যায় যে অফিসার মেয়েরা আমাদের জিওকের হ্যান্ডসাম উপভোগ করতেছে হ্যান্ডসাম ফেন্ডসকে আর ওর প্রশংসা পঞ্চমুখ যে স্যার কিন্তু এত ভালো করে আমরা কখনো দেখি নাই এই সেই কিন্তু ওরা ইউনরা যখন গল্প করতেছিল তখন ওদের কাছে চলে আসে আমাদের সুমিন অন্যদিকে দেখা যায় যে আমাদের জিওকের কাছে ওর ম্যানেজার ফোন দেয় এবং বলে যে আপনি যে কোম্পানিতে ইনভেস্ট করছিলেন ওটার কিন্তু শেয়ার অনেক প্রফিটেবল হয়ে গেছে এটা কি সেল করবেন তো জিও বলে না এখন না ফোন কাটার পর দেখা যায় যে ম্যানেজার আসলে ওর দাদার সামনেই আসে এবং দাদা বলে ওর দিকে একটু খেয়াল রেখা তো ওর ভাবসাব তো ভালো লাগতেছে না সুমিন এসে বলতে থাকে আরে আমরাও ছোটোবেলায় অনেক খেলাধুলা করছি কিন্তু তারপরে তো আমাদের জীবন শহরে চলে আসে সলে কিন্তু তাও আমি থামি নাই আমি প্রতি সপ্তাহে তিন চারবার করে আসতাম সলে ওর সাথে খেলা করতে বিচে যায় খেলতাম মাটি নিয়ে খেলতাম এইসব মানে ছোটোবেলা কথা বলতে থাকে তো ইয়ন বলে তার মানে তো তুমি ওকে কষ্ট মিশতে দাও না বলে এটা না ও একা ছিল তাই আসছি মানে দুজনে কথা বলতে থাকে এখানে বুঝতে পারি যে আসলে আমাদের জীবনকে নতুন কোনো ফ্রেন্ড বানাইতেই দেয় নাই কখনো সুমেন সবসময় ওর সাথে চিপকা থাকছে এবং বোঝাইছে যে তোমার আমি ছাড়া কেউ নাই ওদের কথাবার্তার মাঝেই তখন ম্যানেজার পেছন থেকে চলে আসে এবং আই সেই সবের ধম দেয় যে তোমরা কি গল্প ছাড়া কিছু পারো না বইলা জীবনকে ওর গাড়ির চাবি দেওয়া বলে আই আমার গাড়িটা পার্কিং করে দিয়ে আসো ভালো করে দিয়ে আসবো বইলা ও যখন জীবন যায় ওর গাড়িতে একটা লাগতেই মারতে ওর মনে চাইছিল কিন্তু মারে না গাড়িটা পার্ক করে যখন আসে তখন লিফটের মধ্যে চিন্তা করতে থাকে যে এখন যাই আমি সামনে সুমিনকে দেখ কারণ ওতে তো এটাই হয়েছিল তখনই ও দেখে যে হ্যাঁ সুমিন ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং লিফ থেকে বের হওয়ার পরে সে চিপকে যার বলে যে আর এ দেখছো কেউ নাই এখানে আমিই আসছি এই সেই মানে বলতে থাকে তোমার কাছে শুধু আমিই আসছি এবং এইটা বলার পরে ইনায় বিনায় আবার বলতে থাকে যে তোমার প্রপোজাল আমাকে অ্যাড করা নাও এই করো এই করো অন্তত আমার নামটা দাও আমি প্রমাণ থাকো যখন কোনো মতো ওরে অ্যাভয়েড করতে করতে চাই কিন্তু তখন ওর হাতটাও ধরে খুব উদ্ভট একটা ফেস করা বলে তুমি কেমন করে রাগ রাগ হলে বলো মুখোমুখি এভাবে করব না তো এইটা দেখে আমাদের জীবন ভয় পাওয়া যায় যে এইটাই তো সুমিনে আসল রোগ কিন্তু তখনই পেছন থেকে ম্যানেজার ডাক দেয় এবং ম্যানেজারের কাছে চলে যায় দ্রুত যাওয়ার পরে ম্যানেজার দেখি যে ওকে বলতে থাকে তোমার প্রপোজাল আমি জমা করে দিছি আর এখানে আমি সুমিনের নামও দিছি যেন বলে এটা নিয়ে তো আমি মিস কাং আর ইয়ং সাথে ডিসকাস করছিলাম তখনই উনি বকা দেওয়া বলেছে যে এখানে আমার নাম আছে তোমার নাম যে প্রপোজালে রাখছে এই অনেক এই সেই বলে বলে কিছু চেঞ্জ করতে আমি নিজেই করে নিব জিওন বলে না এটা পারফেক্ট আছে প্রপোজাল এটা তো কিছু চেঞ্জের দরকার নেই কিন্তু উনি তো শুনে না উনি বকবক করতে থাকে এবং জিওনের মনটা অনেক খারাপ হয়ে যায় ও চলে আসে আসার পরে সামনে দেখে যে জিওকে জিওকে বলে রাতে কী করতেছো এইটা শুনে জিওন বলে যে আমি রাতে বিজি আছি দেখা যায় যে রাতে তো চলে আসছে আমাদের ইউনহোর কাছে ইউনহোর কাছে বাড়ি আসে ওরা দুজনে গল্প করে এবং ওই লেটারটা দেওয়ার পরে জানতে পারে যে আসলে তো ওইটা জিওয়ান লিখেই নাই ওটা লিখছিল সুমিন অন্যদিকে মিহানুকে কলের পর কল কলের পর কল করতে করতে যখন পায় না তখন ও ফোন করে সুমিনকে সুমিনও পরিস্থিতির ভালো ফায়দা উঠায় মিহানকে বললে যে আরে তুমি জানো না জীবন হইতেছে নেই সাইজে গুজা গেছে আমি তো ভাবছি তোমার সাথে ডেটে গেছে এত সুন্দর করে ড্রেস আপ সাজু গুজু করে গেছে তাহলে কোথায় গেল আসলে ওর মার ওই একটু ক্যারেক্টারের সমস্যা ছিল ম্যারিড হওয়ার পরও অন্য মানে মানুষের সাথে অ্যাফেয়ার করতো বলে বলে মিনিম বলে কী বলে ও তুমি জানতে না আমি তো ভাবছি তুমি জানতা আসলে ওরা বইলো না এই সেই না জানার মতো ভান করে বলে ফোন রেখে দেয় মনে মনে খুশি দিতে যাক আমি আমার কাজ করে ফুঁসি ওনা দেখে দেখা যায় যে জীবন আমাদের ইউনহুকে বলে দেয় যে আসলে ওই লেটারটা ও লিখে না ওটা সুমিন লিখছে এটা শুনে ওরা অবাক হয়ে যায় যে এত ওই ভালো একটা টাইম ওরা শুধুমাত্র মিস করছে একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য যখন ওরা বাইরে আসে তখন ওকে ইউনহ বলতে থাকে কিন্তু ও বলে যে আমি এখন বয়ফ্রেন্ড আসছো না আমি আর তোমার কোনো চান্স নেই এটা শুনে ইউনহ বলে ও ওই চশমা পরা সুটুট টুটার লোকটা যে অনেক দামি ঘুরি পরে এটা শুনে হচ্ছে এইটা কি মিনহান তো কোনো কিছু করে না তখন আবার যখন ও ফিজিক্যালি আরও বেশি ডিসকাস মানে ল্যাবরেটরি বলতে থাকে ওর ফিজিক্স ব্যাপারে তখন ও বুঝতে পারে ও এটা জি ইউকের কথা ও বলতেছে বলে যে তুমি জিজ্ঞেস করো নি যে আমার ব্যাপারে এত কেন বলে হ্যাঁ ওই দিন ইউনার নিয়ে আমাকে উড়িয়ে পাঠাইছিল তোমাকে নিয়ে এত বেশি টেনশন ছিল যে আমি জিজ্ঞেসই করি না ওর নাম কী বা ও কে হয় তোমার এত হচ্ছে তোমার বয়ফ্রেন্ড আর জিওনও বুঝতে পারে যে এটা কার কথা বলেছে অন্যদিকে ওদের দুজনকে দূর থেকে দেখতে থাকে আমাদের জিও এবং ও গাড়ি ড্রাইভ করে চলে যায় জিওনও সুপার শপ থেকে
স্ট্রং একটা পারফরমেন্টের সময় তো জিওন অপর হতে থাকে তখন ওর মার কথাও বলতে থাকে এবং জিওন বুঝতে পারে যে তার মেয়ে কথাগুলো সুমি নিয়ে লাগাইছে কারণ ওর মার ব্যাপারে শুধু সুমি নিয়ে জানতো মিনহান তো কখনো জানতোই না ও বুঝে যায় কিন্তু তখনই ও যখন অ্যাভয়েড করে চলে যেতে যাবে মিনহান ওর হাত অনেক জোরে ধরে যাতে করে ও ব্যথা পেতে ছিল তো বলে মিনহান দেখো আমার হাত যা ছাড়ো ব্যথা পেয়ে কিন্তু ওর হাত অনেক জোরে ধরে তখনই মিনহান দেখিয়ে ওর জন্য ফাস করা উল্টায় পুলটায় ফেলে আর মিনহান তো বালির মতো ঘরাঘরি কাঁদে থাকে এটা আমাদের জি হচ্ছিল আসলে জি হোক যখন ওকে বারবার ফোন দিতেছিল জি অন্ত মিনহানের জ্বালায় ফোন অফ করে রাখছিল তো অবশেষে জি হোক যখন ফোন দেওয়া ওরা পায় না তখন ওর জন্য টেনশনে আবার আসতেছিল আসে তখন দেখে যে এই অবস্থা তখনই জি হোকের মনে পড়ে যে ওই তো ভবিষ্যতে আবার জিওনকে মারছিল এই জন্য ওর আগে ওরা আরও বিরাত টপাস টপাস করে রাখ এইগুলো সিচুয়েশনে মিনহান তো ভয়ে পালাই যায় তখনই আমাদের মিনহান পালাইতে পালাইতে মাঝ রাস্তায় যাবে লাগে পালাইতেছি কেন আর ওরা দুজন কেন একসাথে বইলার একটা কিছুর মধ্যে লাথি মধ্যে যে একটা পাশ করে নিয়েছে আবার উল্টাই পড়ে যায় অন্যদিকে দেখা যায় যে জিওন মন খারাপ করে বসেছিল তখন ওকে একটা ড্রিঙ্ক এনে দেয় জিহোক আর ওকে বলতে থাকে তখন কিন্তু আমাদের জীবন তো ওরা কোয়েশ্চেনের বৃষ্টি ছড়ায় দেয় যে কী ব্যাপার আপনি এখানে কী করতেছেন কেন আসছেন এই টাইমে কেন এই সে কোনো বলে আসলে তোমার জন্য টেনশন হয়ে তো এই জন্য আর আমি তোমাকে লাইক করি বলে আমি ভাবছিলাম মিনহানি সব থেকে খারাপ কিন্তু না মিনহানি থেকেও খারাপ আসে আপনার ইউনোর মতো একটা গার্লফ্রেন্ড আসছে আর ইউনো আমার মাত্র ফ্রেন্ড হয়েছে আপনি এটা কীভাবে করতে পারেন এইটা শোনা তো জিও অবাক হয়ে যায় আর বলে থাকে আর না ইউনো আমার গার্লফ্রেন্ড না কিন্তু জিওন তো শুনে নাটার ইউনোর কল দিতে যায় কিন্তু তখনই জিওক বলে আছে থামো বলে নিজেই কল দেয় কিন্তু ওর ফোনে যে নামটা সেভ করা ছিল এটা দেখে জিওনে আরও মেজ খারাপ হয়ে যায় কারণ নামটা ছিল হয়তো সে মোস্ট বিউটিফুল উমেন পরে যখন কল রিসিভ করে তখন ইউনোর ভাষা শুনে বুঝতে পারে কখনো একটা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের এই টাইপের ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারে না কাটার পরে জিওন নিজে নিজে চিন্তা করতে থাকে তার মানে কে হইতে পারে তখনই ওর মনে পড়ে যে দুজনেরই তো সরনেম সেম তার মানে কি বোন তখন জিওক বলে হ্যাঁ ওই আমার বোন তখন তো জিওন সেই লেভেলের ইম্প্যারেস হয় আর জিও কমি টিভিটি হাসতে থাকে আর জিও বলে দেখো আমি তোমাকে লাইক করি এবং মন থেকে লাইক করি আমি সিরিয়াস অ্যাবাউট ইট আর জিওন মুখে আদ্যা তাকে দেখে যেটা কী হইল অন্যদিকে দেখে সুমিন ওদের দুজনকে দেখা ফেলে আর সুমিনের কাছে তখন মিনহান কল দেয় ওদের দুজনের মধ্যে কী কথা হয় এটা কিন্তু আমরা জানি না যখন জিও জিওনকে বাসায় পৌঁছে দিতে আসে তখন ওর কাছাকাছি জেলে আসে এবং জিওন তো ভয় পায় যে কী করতে যেতে সেই ছিল কিন্তু ওর উপর সেন্সলেস হওয়া পড়ে যায় এখানে আমাদের এপিসোড ফাইভ শেষ হয় দেখা যাক জিওন জিওকে আসলে অ্যাকসেপ্ট করে নাকি ঝুলায় রাখে সিও ইন নেক্সট এপিসোড এটা বাবাই টু লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল থ্যাংক